Esatto gente, avete letto bene, quest'oggi torniamo a parlare di Powerline. Ma per quale ragione vi domanderete voi, dato che già in passato abbiamo affrontato abbondantemente la questione? Perché il video ad esse dedicato, contrariamente superando in realtà di gran lunga le mie più rose aspettative, si è rivelato essere uno dei più cliccati ed apprezzati del canale, totalizzando soltanto lui oltre 20.000 visualizzazioni, per le quali ovviamente vi ringrazio davvero dal più profondo del mio cuore. Pertanto quest'oggi, a distanza di un anno dal video originale, ho deciso di pubblicare questo contenuto per arricchire, per aggiungere ulteriori dettagli e precisazioni a quanto detto in quell'ora mai lontanissimo maggio 2021 e cercare altrettanto di rispondere a tutti quei dubbi e domande che mi sono stati posti nel tempo relativamente all'argomento Powerline. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa davvero moltissimo. Ed altrettanto, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Iniziamo quindi ribadendo il concetto che sta alla base dell'argomento di oggi, ovvero che è detta Powerline, quella tecnologia che permette la trasmissione di un particolare tipo di segnale, voce o dati, attraverso la corrente elettrica. Punto. E badate bene che non si tratta di una qualche tecnologia avveniristica di quest'ultimo secolo, di fatti essa in uso già largamente anche in passato, ad esempio per inviare informazioni ai treni in marcia, piuttosto che per leggere i dati di contatori da remoto, o anche soltanto per il funzionamento degli interfoni domestici. Pertanto ribadisco nulla di avveniristico, ma soltanto l'applicazione di una tecnologia già esistente in un diverso campo di impiego. Ad ogni modo, per evitare come mio solito di perdermi in chiacchiere, qualora voleste approfondire l'argomento di base, vi rimando al video originale che troverete prontamente linkato qui sotto in descrizione e possibilmente anche qui on screen in scheda, sempre se mi ricorderò mai di aggiungerlo. Next iniziamo veramente il video di oggi ribadendo la questione che sta alla base dell'argomento Powerline e che purtroppo ho constatato non essere ancora chiara a molte persone, ovvero che per funzionare, per dialogare correttamente tutti gli scatolotti costituenti il vostro Powerline devono tassativamente essere collegati sotto il medesimo quadro elettrico. Ciò significa quindi che ovunque decidiate di attaccarli dentro casa vostra, che sia indipendentemente la presa della cucina piuttosto che del bagno, dello sgabuzzino, del salotto, del secondo piano, dove vi pare, essi funzioneranno sempre e comunque a dovere, mentre invece ciò non sarebbe possibile o quantomeno non nel metodo classico, nel modo classico, qualora per motivazioni che non ci interessano e non stiamo qui ad elencare, voleste portare internet tipo nell'appartamento adiacente al vostro, perché in questo caso ecco che avrebbero due quadri elettrici distinti. Ciò non di meno, come in ogni altro campo al mondo esistono ovviamente anche le eccezioni, come ad esempio mi viene in mente per le case di campagna, per gli ex fienili o stalle ristrutturate adibite appunto ad appartamenti, dove il quadro elettrico potrebbe, e sottolineo potrebbe, essere comune all'intero stabile. Come altrettanto non possiamo dimenticarci anche di menzionare la questione garage, perché pur sì è vero facendo parte di casa vostra, essendo una vostra proprietà, spesso e volentieri esso viene dotato di un quadro elettrico a sé stante, che quindi rende impossibile l'utilizzo di un powerline nella maniera classica. Classica, ecco. Tuttavia, come ho specificato poi anche all'inizio, non bisogna prendere queste e tutte le altre eccezioni come delle regole indiscutibili, piuttosto invece valutare singolarmente caso per caso. A seguire la questione legata alle prese di corrente, tutti gli scatolotti di un powerline, e scusatemi se continuo a chiamarli scatolotti, ma è un termine molto più diretto, molto più immediato, andrebbero collegati sempre e comunque direttamente ad una presa di corrente, evitando come la peste, ciabatte, multiprese e sdoppiatori del caso. Questo perché un powerline esegue la trasmissione dei dati attraverso appunto la corrente elettrica, continua o alternata che sia, sfruttando le basse frequenze di quest'ultima, le quali potrebbero subire delle interferenze da parte degli altri n dispositivi collegati alla medesima ciabatta. Mettiamo il caso di un ufficio pubblico in cui sono presenti 10 sportelli, che quindi possono accogliere complessivamente fino a 10 persone, uno ciascuno. 
Fin qui tutto bene, ognuno riesce a parlare con il proprio operatore di riferimento ed essere ascoltato in maniera chiara, netta e soprattutto esclusiva. Ma ecco che ad un certo punto ad uno degli sportelli comincia a crearsi la coda. Prima tre, poi cinque, poi sette, poi dieci persone che ad un certo punto, stanche di aspettare, soprattutto poi se si è in posta, iniziano a parlare sopra il primo, il brusio aumenta, le questioni si sovrappongono e alla fine il povero operatore riesce a capire se va bene metà delle cose e in realtà spesso le capisce pure male. Questo è esattamente ciò che accade quando si ha a che fare con una ciabatta o multipresa del caso, dove ehm, tutte le frequenze o voci, volendo rimanere sempre sulla questione dell'argomento di poc'anzi, dei vari dispositivi ad essa collegato si sovrappongono l'un con l'altra e per quanto in realtà questa cosa non abbia dei particolari risvolti negativi dal punto di vista elettrico, ne ha davvero tantissimi quando si tratta di powerline, perché questo brusio, questa interferenza, questa sovrapposizione di frequenze potrebbe impedire addirittura agli scatolotti di trovarsi l'un l'altro. Tuttavia attenzione perché anche in questo caso non si tratta di un'imprescindibile regola indiscutibile, bensì di quello che potremmo definire il corretto modus operandi, per così dire, per riuscire ad utilizzare in maniera corretta questo tipo di tecnologia. E qui ecco però che alcuni di voi potrebbero obiettare con giustizia di non avere una presa elettrica libera nel punto in cui vogliono collegare il powerline. Beh, sappiate che non fa assolutamente niente, perché in questo caso avete due possibili soluzioni. La prima, direi anche più semplice, comprende l'acquisto di un particolare tipo di kit powerline dotato di una cosiddetta presa passante, ovvero che diversamente dai classici powerline che vediamo in commercio, che hanno solo una spina maschio che per, quindi gli permette di essere collegata a muro, questi kit powerline powerline compresa passante, ne possiedono due, una spina maschio e una presa femmina subito sul retro, sistemate una sopra l'altra, che quindi gli permettono di essere collegate a metà tra la presa a muro e la spina della ciabatta, di modo da trovarsi a monte della ciabatta direttamente collegato alla presa a muro e non risentire in alcuna maniera delle eventuali interferenze che potrebbero essere prodotte dagli N1000 dispositivi a valle. Next vorrei chiarire una volta per tutte uno dei principali dubbi riguardo le reti powerline, ovvero quello che riguarda il loro eventuale ampliamento. Fermo restando che, come già sapete, uno dei due scatolotti va sempre tassativamente collegato al modem via cavo Ethernet, di modo che possa instradare la connessione all'interno della rete elettrica, ecco che sorge la domanda di qui sopra. Ovvero, qualora io fossi già in possesso di un classico kit powerline composto da due scatolotti, da due adattatori, potrei aggiungerne un terzo, magari un quarto, forse addirittura un quinto? La risposta è sì e alla grande anche, che con alcuni modelli è infatti possibile estendere la propria rete fino a 64 dispositivi totali, ma a meno che voi non abitiate alla reggia di Caserta diciamo che l'utente medio si assesta nell'ordine dei 4, massimo 6 dispositivi. Io personalmente 5, per darvi un'idea. Ad ogni modo, per eseguire l'abbinamento di un terzo, quarto, quinto, sesto dispositivo è sufficiente ripetere la procedura che avete utilizzato, diciamo, con i dispositivi originari, con i primi due che vi siete portati a casa e appunto andare ad inserire tutti gli elementi aggiuntivi che volete. Assolutamente nulla di complesso, ma ecco che qui sorge spontaneamente una ovvia domanda conseguenziale nel mio interlocutore, ovvero quali adattatori, quali scatolotti siano effettivamente compatibili gli uni con gli altri e se bisogna rispettare un qualche filo logico di marca e modello. In questo caso la risposta è no. Tutti i moderni adattatori powerline sono certificati secondo gli standard Home Plug AV, il quale ne garantisce, almeno sulla carta, la totale e completa intercompatibilità anche in caso di marche e modelli differenti. Questo però ha patto che ovviamente i, eh, gli adattatori impiegati siano ragionevolmente recenti, in quanto l'utilizzo di modelli troppo distanti come anno di produzione potrebbe inficiarne il loro effettivo abbinamento. E perché tra l'altro ho specificato sulla carta? Perché all'atto pratico connettere tra loro dispositivi di produttori diversi può rivelarsi davvero molto complesso. Pertanto io consiglio personalmente parlando di mantenere quantomeno un filone logico per marca, non tanto per modello quantomeno per marca. Ed altrettanto poi dobbiamo fare presente che eh, quando si vanno a creare reti powerline composti da modelli differenti, da adattatori differenti, le prestazioni sono e saranno sempre pari a quelle dell'adattatore più lento. Per cui occhio ai mappazzoni. 
qui ecco che ci tengo a spendere qualche parola in merito a quegli elementi di contorno che spesso e volentieri vengono tralasciati, diciamo, quando si parla di reti powerline, ma che in realtà sono veramente di fondamentale importanza. E mi sto riferendo ai cavi Ethernet e all'impianto elettrico. Dal momento che il segnale, come sappiamo, viene fatto scorrere attraverso quest'ultimo, è di fondamentale importanza, in generale poi ovviamente, che appunto il vostro impianto elettrico sia in buone o meglio ottime condizioni di funzionamento e possibilmente anche di recente installazione. Pena infatti la perdita del segnale e l'aumento del ping in maniera alle volte davvero molto sensibile. E attenzione, quando dico recente non intendo che ogni anno dovete chiamare l'elettricista per farlo fare nuovo, ma che più recente sarà appunto il vostro impianto elettrico, maggiori saranno le chance di riuscire a utilizzare nel modo corretto questo tipo di tecnologia. Analogamente poi anche l'impiego di cavi Ethernet di bassa qualità oppure per nulla o poco schermati potrebbe andare ad inficiare la qualità di connessione e anzi in questo caso si andrebbe incontro alla creazione di bottleneck, ovvero i temutissimi colli di bottiglia che causano a loro volta una drastica limitazione della velocità di rete, della serie e non scherzo, che a causa vostra avete una linea gigabit e per colpa di un inutile cavo Ethernet vi trovate alla velocità diminuita di un terzo o anche più. E qui però attenzione perché anche in presenza dei migliori cavi Ethernet, del migliore impianto elettrico, quello del calo delle prestazioni, del calo della velocità di rete è un fattore comune praticamente a tutte le reti powerline. Specifichiamo il fatto, spero, mi auguro, superfluo, che tutto parte dal modem. Se a casa vostra avete una DSL zoppa a 20 mega e sperate che installando il più incazzato modello di powerline la vostra connessione spicchi il volo, mi spiace dirvelo, ma non stanno assolutamente così le cose. I valori riportati sulle scatole dei kit powerline che trovate in commercio, infatti, riportano solo la loro massima portata e non la velocità che otterrete installandoli dentro casa vostra. E dato che non vi ho rovinato abbastanza la giornata, sappiate che quelle fantamirabolanti velocità riportate sulle scatole di alcuni kit powerline fino a 1, 2, 3, 4, 8 giga per secondo, spesso e volentieri non corrispondono affatto alle velocità effettive che si dimostrano in pratica. E questo non perché siete voi incapaci di farli funzionare o perché la casa produttrice vi ha truffato, ma perché facendo un banalissimo confronto tra due powerline sistemati in due prese adiacenti l'uno all'altro, o in stanze adiacenti l'una all'altra, le prestazioni cambiano vertiginosamente. Figuriamoci quindi quando si parla di piani diversi o di prese sistemate lontane, molto lontane le une dalle altre. Questo perché avviene? Perché le reti powerline sono estremamente sensibili alle frequenze prodotte dagli altri dispositivi connessi all'impianto elettrico, primi fra tutti gli elettrodomestici, grandi elettrodomestici, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, forno e quant'altro, i quali vanno a generare delle interferenze che rompono le scatole alla rete powerline. Di conseguenza, qualora desideriate voi mantenere perfetta la velocità di rete esattamente come è al modem, l'unica soluzione, mettetevi il cuore in pace, è quella di utilizzare un cavo Ethernet. L'unica cosa è che non sempre tirare un cavo all'interno delle canaline di casa è fattibile o comunque non è neanche facile da fare. E non so voi a me personalmente avere un cavo spenzolone in giro per casa tipo un boa constrictor che serpeggia tra i letti, non è che mi entusiasmi particolarmente. Insomma, questo per dire che prestazioni al di sotto delle aspettative sono purtroppo una delle principali carenze dei powerline rispetto ai classici cavi Ethernet, i quali riescono a riportare pedissequamente le prestazioni della vostra linea in uscita dal modem al dispositivo di destinazione, che può essere anche soltanto il vostro computer. Tuttavia, e lo ripetiamo per la 128esima volta, quanto appena detto sia chiaro, non è da intendersi come una serie di regole indiscutibili e immutabili, bensì come una serie di punti dei quali tenere tassativamente conto per riuscire a configurare una rete powerline come si deve. E a questo punto lasciatemi aprire una microscopica parentesi circa l'argomento bollette, perché in più di un'occasione mi sono sentito chiedere, e in realtà anche pochi giorni fa sul video appunto, sul primo video dei powerline, quanto consumino effettivamente questi dispositivi. 
Beh, sappiate che la risposta è pochissimo, ma veramente pochissimo, perché parliamo nel peggiore dei casi di circa due centesimi al giorno e questo, attenzione, fermo restando che essi funzionino sempre, costantemente 24 ore su 24, perché nel momento che passano, mi sembra, oltre i 5 minuti di inattività, essi passano in automatico a uno stato di ibernazione, di risparmio energetico. La qualcosa gli permette di consumare ancora meno corrente, per cui davvero non preoccupatevi per la questione energetica. E quindi ecco che in coda al video veniamo a rispondere all'ultima domanda, ovvero perché dovreste acquistare, oppure no, un powerline? Banalmente, senza perderci in chiacchiere, un powerline è la soluzione migliore per portare internet via cavo in tutta la vostra casa ad un costo davvero irrisorio. E attenzione perché qui specifico volutamente internet via cavo, perché qualora invece stessimo parlando di wifi esisterebbero tante altre alternative, alcune anche molto complesse, di quali però parleremo prossimamente nei video dedicati. Nel mio caso, per esempio, con appena 29,98 euro, se non vado errato, 30 euro, sono riuscito a portare internet in garage con l'ausilio appunto di un kit powerline senza dover smontare mezzo condominio, rompere le scatole ai vicini o perdere la voce a suon di cancri. Per cui fidatevi di me, i powerline sono davvero tanta roba. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse, ma ditemi, cosa ne pensate di questo video approfondimento sul tema Powerline? Sono riuscito, come mi auguro, a rivelarvi qualche nozione utile ed interessante che non conoscevate? Prediligete voi una connessione wireless oppure vi affidate ancora al classico caro vecchio cavo Ethernet? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Non cambiate canale.